El alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, cree que los esfuerzos realizados por el ayuntamiento en este año pandémico para salvar a las familias han limitado mucho las inversiones, que espera lleguen a partir de ahora. Bueno, ha habido la inversión que hemos podido. Es verdad que, es verdad que los proyectos se han ralentizado. Se han ralentizado por motivos evidentes. Hemos tenido que estar pendientes, única y exclusivamente, de atender a todas esas personas que lo necesitaban. Darles la mano a todas esas personas mayores que sufrieron un deterioro cognitivo importante y darles la mano, por supuesto, a todas esas familias que necesitaban alimentos para poder subsistir. Estamos hablando en San Bartolomé, pues aproximadamente unas 270 familias. Desmintió las acusaciones de la oposición de que siga con las instalaciones deportivas cerradas. Hay instalaciones deportivas que hay, instalaciones deportivas que, hay que sacar a licitación, eh, como el Centro Deportivo de Playa Honda. Hay otras que se han cerrado porque estamos a la espera de que urbanísticamente todo esté en marcha para poder hacer la obra completa. Hablamos, por ejemplo, del gimnasio de San Bartolomé, mm. un gimnasio que va a ser modélico, un gimnasio de un millón de euros. Y después hay otras instalaciones deportivas que han funcionado. Todos los campos de fútbol, el pabellón de balonmano con las chicas en primera, en fin, todos los parques infantiles. Hemos ido poniendo en marcha poco a poco todas las instalaciones deportivas en función de lo que nos ha podido eh, permitir. La pandemia. Recordó que San Bartolomé es un municipio pobre y que se ha visto obligado a pedir un crédito por la reducción de ingresos y poder mantener las inversiones. Evidentemente el bloque de canarias de financiación, según nos comentan desde, desde Tenerife y Gran Canaria, pues nos va a tocar un millón y medio menos. Para eso hemos tenido que activar otra vez nuestros remanentes y hemos tenido también, evidentemente, que pedir un crédito de 5 millones para poder garantizar las obras. La economía se resiente. San Bartolomé no deja de ser parte de una isla de Lanzarote, que aunque San Bartolomé sea turística, dependemos de esta dinámica y por supuesto que nos afecta. Alexis Tejera, que adelantó que en septiembre o octubre espera que esté adjudicado el parque o pulmón verde entre Playa Onda y el aeropuerto, recalcó que más del 90% de los negocios instalados en la zona industrial de su municipio se acogerán al plan de unificación de la imagen en su cartelería. ...de esta isla y lo han tenido bien. Son muchas las empresas que ya se han adaptado y otras que se están adaptando. Al principio hubo un poquito de revuelo, mm. pero yo creo, Jorge, que ahora mismo estamos hablando de un 95 al 96% de las empresas lo cogen de buen grado. Alexis Tejera sigue con su idea de convertir a San Bartolomé en un municipio moderno, emprendedor y solidario con los más débiles.